llegar un tiempo prudencial para que los compañeros se conecten. Muy bien, necesito verificar, estamos bien con el sonido. Ok. Ok. Muchísimas gracias a, a Evelyn y... Evelyn Azucena y Brandon Daniel, eh, pregunto porque ayer empecé, <ríe> empecé de una vez y después me dijeron que había un, un pequeño problema en, la, en el micrófono. Mis estimados, muy buenas tardes, un, ya. un gusto saludarles y eh, qué alegre tenerlos por acá en el desarrollo de la, de la segunda clase de Derecho Procesal Penal 1. Eh, como les digo, así como los compañeros que muy atentamente tuvieron a bien comunicarse con mi persona para poderme indicar que todo está bien en la comunicación, de igual forma, eh, saben que ya, ya anda eh, circulando el link para poder verificar, eh, ya tengo subida la presentación, esta presentación que voy a ver, ya la tengo subida, y eh, también los videos que, el video que vamos a ver el día de hoy, con el cual vamos a hacer un análisis del ejercicio de, de, de cómo inicia el derecho procesal penal, llevado un poquito más a la práctica. Entonces, vamos a ver un poco de doctrina, vamos a ver un poquito de legislación, y vamos a ver un poco de la realidad, de qué es lo que pasa en estos casos. Y lo más interesante, lo más interesante, mis estimados, que, que aprendamos a aplicar el derecho. De eso se trata la situación. ¿Cuál es el choque que, tienen, que tenemos normalmente cuando nos graduamos de nuestra querida facultad y nos enfrentamos a la realidad? ¿Cuál es ese choque tan brusco que tenemos? Que no sabemos, o sea, sabemos el qué, pero no sabemos el cómo, cómo aplicarlo. Es decir... Sabemos que, tenemos, sabemos que tenemos que hacer cierto tipo de situaciones, pero no sabemos cómo aplicarlas. Entonces vamos a intentar el día de hoy desarrollar un poco de estos eh, aspectos. Y claro, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de ustedes, con la participación de ustedes. Miguel Ángel eh, Roldán Galindo, ¿cómo puedo tener las, gra bueno, las grabaciones de las conferencias? Las grabaciones quedan en, en la plataforma. En la plataforma está, está la clase de 15 minutos, está la, la última clase y está para accesar, están las opciones. El otro día me acabo de, de meter a esto. Pero, pero, eh, esto, lo que yo estoy, lo que yo estoy, eh, las diapositivas, eh, yo hice circular un link. 
yo hice circular un link, por favor habla con tus compañeros, y si no lo tienen, alguien que me envíe un correo, alguien de allá de la C104 de Palín, y con mucho gusto se los hago llegar. Bueno, vamos a empezar la grabación. Hay bastante contenido para hoy, por lo que es eh, importante que demos inicio. Estamos iniciando la grabación entonces. Muy bien, nuevamente muy buenas tardes para los que se están incorporando a esta segunda clase de Derecho Procesal Penal. Sean ustedes bienvenidos, todos estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala y o los que pues en el futuro tengan la oportunidad de verificar esta clase, ya que <ríe> me acabo de enterar de que andan circulando eh, algunas de estas, de estas clases y... Eh, en, en la red entonces eh, bueno, pues qué, qué, qué orgullo y perdón por los detalles técnicos y o oh, eh, eh, de, de dicción que pueda cometer su servidor vamos hoy a hablar un poquito fíjense pues sobre lo que es acción penal y las medidas desjudicializadoras fíjense que uno de los principales problemas que, con el que nos topamos cuando nos graduamos de nuestra querida facultad es de que especialmente después de haber aprobado los exámenes técnicos profesionales fase pública fase privada o fase pública privada y notarial dependiendo la, las, la modalidad que tengan las universidades el aspecto acá de suprema importancia es que no sabemos cómo aplicarlos es decir si sí sabemos tenemos la tenemos definiciones y realmente es bueno saber las definiciones pero más allá de saber las definiciones es de de, ver, de buscar el cómo vamos a hacer la aplicación de, esta, de estas normativas. Entonces, de esta cuenta vamos a entrar el día de hoy que tenemos como objetivo de clase conocer, pero también entender la acción penal y las medidas desjudicializadoras. Algunas personas que incluso se les dificulta eh, pues pronunciar esta palabra, pero se van a dar cuenta el día de hoy de que estamos ante... ante eh, unos, una serie de mecanismos con los cuales se pretende resolver con métodos alternativos y situaciones de, de conflicto con la ley penal. Vamos a dar inicio. Ok. Vamos a empezar para hablar de la acción penal, de la acción en general. Es decir, tenemos que retomar ese interesante curso de teoría general del proceso. Esa teoría de de teoría general del proceso en el caso mío pues yo recuerdo mi libro que todavía lo tengo por ahí o el que estudié del eh, doctor Álvarez Mancía y posterior, posterior a este pues ya he utilizado otros en donde nos da las definiciones de la teoría general del proceso, es decir cuando iniciamos un proceso en cualquiera de las materias siempre tiene que haber una acción un accionante entonces desde ese punto de vista general, en todas las eh, áreas del derecho, vamos a entender que la acción es el derecho, fíjense, derecho o facultad, a poner en actividad el aparato jurisdiccional. Es decir, poner en movimiento. ¿A qué nos referimos aquí con aparato jurisdiccional? Nos estamos refiriendo a propiamente los juzgados o tribunales, en tanto que la pretensión, lo que se desea lo que se pretende es el derecho a obtener todos los actos procesales necesarios para qué cuál es el objetivo el reconocimiento del derecho lo que comprende la sentencia y su ejecución cuando así proceda porque voy a vamos a ver precisamente hoy que no necesariamente va a ser de esta de esta forma que tenga que llegar a sentencia y la ejecución de la sentencia puede quedarse en otros aspectos y aún así ver satisfecho su derecho entonces como les digo, eh, para, mí era muy, para mí era muy importante y sigue siendo muy importante, aún, aún soy alumno, 
de que cuando me expliquen una figura que me den un ejemplo, ¿verdad? Porque, o sea, todo muy bonito, ¿verdad? Estar recibiendo, lógicamente yo desarrollé de la, car de la, la carrera siempre presencial, nunca tuve esta ventaja o desventaja, como la quieran ver. Entonces, y era donde yo analizaba, bueno, pero entonces, tengo un ejemplo de acción. Vamos a poner un ejemplo, pero el ejemplo lo vamos a poner fuera del ámbito del derecho penal, porque estamos ahorita en acción general. Ok, ustedes, eh, vamos a ver, estamos, eh, tengo entendido que serían ustedes un quinto semestre, quinto, sí, quinto, derecho penal, quinto y eh, constitucional tiene que ser séptimo. Okay. ¿Por qué? Como ustedes se empiezan a acercar ya personas y les empiezan a plantear problemas jurídicos y no se sientan mal y al contrario, aprovechen esa oportunidad, solo que no se metan, y si no están seguros, no se metan a asesorar situaciones que no están seguras, porque eso sí es una responsabilidad muy delicada. Entonces les dicen, mira, fíjate, fíjate vos que me acabo de dejar con mi esposo, marido, pareja, novio, y tenemos una hija, tenemos dos hijas, y aquel ya no me está pasando. ¿Cómo puedo hacer para que, para que me pague, para que me dé la pensión? ¿Cómo? Ok. En este caso vamos a hacer, ok, esta persona que está preguntando eso, ella tiene el derecho de acudir a un órgano jurisdiccional, lo que aquí tenemos como aparato jurisdiccional, en tanto que la pretensión, el deseo de ella, es que, que, que tiene el derecho a mover un órgano jurisdiccional para que se reconozca su derecho. ¿Qué derecho se va a reconocer ahí? El derecho de alimentos. En este caso, ese derecho de alimentos va a depender. ¿Es hijo de la persona? Sí. ¿Tiene cómo demostrarlo? De acuerdo a una certificación de nacimiento. Ok. ¿Estás casada? Sí, o entonces certificado de matrimonio. No estás casada, entonces tú no tienes derecho a pensión, pero sí tiene derecho él o los hijos, porque son, porque son sus hijos. Y de esta forma se va a realizar, ella va a ser la accionante con la, con la ayuda de un abogado o abogada de acudir a un órgano jurisdiccional, entiendes en este caso un, un juzgado de familia para para hacer su solicitud ¿cuál va a ser la pretensión propiamente de la petición? es de que se fije una cantidad monetaria esa es la acción, pero aquí estamos hablando de acción en general es decir, acción en familia ahora bien, ahora nos vamos a circunscribir a lo que es la acción penal, ¿tenemos claro lo que es acción? poner en movimiento un órgano jurisdiccional para que sea atendida mi pretensión o derecho mediante las, uh, las actuaciones que desarrolla este juzgado. Ok, vamos a hablar de lo que es la acción penal. La acción penal es facultad que por mandato constitucional, pero vamos a hablar por qué por mandato constitucional y de qué estamos hablando con ese mandato constitucional, nos vamos al artículo 251 de la constitución. Ok, el, el artículo 200 de la, 251 de la Constitución regula que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Bueno, entonces seguimos. Facultad que por mandato constitucional, lo que se acabamos de, de ver que está regulado en el artículo 251, le corresponde al Ministerio Público. En este caso nos estamos refiriendo a una acción pública. Y en algunos casos esta es ejercida por particulares. Y en este caso nos estamos refiriendo a una acción privada. Ok, facultad o derecho a qué? De poner en movimiento un órgano jurisdiccional. ¿Para qué lo vamos a poner en movimiento? Para buscar de este la reivindicación de un derecho o interés legítimo para que se determine si es que una persona ha cometido o no un delito y en su caso se le imponga una sanción. Y esto está, lo tenemos regulado en el artículo 24 del Código Procesal Penal. Vamos eh, durante la clase, saben que vamos recibiendo el correo para ver si hay dudas, observaciones...
porque me están me están pidiendo el link con mucho gusto, perdón por robarles eh, un minutito de esto, pero es importante que tengan el link y que lo compartan, por favor también los que son los administradores los administradores del respectivo eh, el chat que tienen, por favor incluyan a los demás compañeros les le, le recuerdo, la unión hace la fuerza y lo que uno no tiene lo puede obtener el otro ahorita estoy enviando el, a los compañeros que me, que me pidieron el link Okay. Acá estamos. Muy bien, estamos al día con esto. Vamos entonces ahora a lo que es el artículo 24 del de Código Procesal Penal. Y vamos a desarrollar acá lo que es la acción pública. Bueno, vamos a desarrollar lo que en sí lo que es la acción penal. Para eso vamos a, a abrir nuestro Código Procesal Penal, artículo 24. El artículo 24 nos regula lo que es la clasificación de la acción penal. Vamos a hablar sobre la clasificación de la acción penal. Tenemos, la acción eh, penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación, que son tres, acción pública, acción pública dependiente, dependiente de instancia particular, particular, me faltó la R, o que requiera autorización estatal, y por último lo que es la acción privada. Ahora vamos a entender cuál es cada una de estas, cómo se, cómo se regula. Muy bien, vamos a explicar esto porque fíjense que normalmente vienen, vienen a, a mi mente ya, ya hace unos años de esto, pero, pero aún me recuerdo cuando me explicaron esto, yo hubiera querido realmente, o sea, decir, acción pública, un público dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal y la acción privada, ¿qué es eso, verdad? Entonces, acción pública nos estamos refiriendo cuando es todo aquel tipo de delito, porque estamos hablando de delitos o faltas que transgrede cierta o cierto grado de pena o que realmente afecta a la sociedad. Entonces analicemos cuál puede ser un delito que sí le afecta a la sociedad y cuál puede ser un delito que no le afecta a la sociedad. Eso es algo que tenemos que analizar. Ok, se enteran, se enteran ustedes en este caso que y, uh, coloco el ejemplo porque es más común de lo que ustedes se imaginan, ¿verdad? De que colocan la, una manta en alguna calle muy transitada en donde, en donde colocan que la fulanita es una P porque es una roba marido, si es una K es una Y. ¿Han visto esas mantas? Ok. Realmente este, este, tipo, de, este tipo de mantas es de, bastante, es de bastante recurrencia, pero a veces colocan así nombres, nombres y hasta fotografías. Entonces, en este caso, pues, es algo que le está afectando a la persona. Realmente el punto que si lo que indica ahí es cierto o no es cierto, la ley no le interesa eso. A, lo ley, a la ley lo que le interesa es que nadie tiene derecho de estar eh, calumniando, injuriando a una persona. Entonces, son delitos contra el honor. Ahora bien, analicémoslo desde este punto de vista. Nosotros pasamos sin que nosotros conozcamos, no digo que sea familiar. Nosotros conozcamos a, a eso, pues yo calculo que Risa nos va a dar eso. O sea, ¿nos afecta realmente que, que entre estas dos personas estén, perdón la expresión, tirándose el pelo? No nos interesa, no nos afecta. Ahora bien, ¿qué pasa si, si nosotros salimos un día de la casa y nos enteramos que en la esquina de la casa mataron a una persona? ¿Nos afecta o no nos afecta eso? Sin lugar a dudas, dice uno, bueno, esto fue anoche, yo, yo vine tarde, yo voy a, a cierta hora todavía a la tienda, o sea, eso sí, pone en riesgo a quien, a la sociedad. De eso depende esta clasificación para que tenga que intervenir el órgano investigador, en este caso, el Ministerio Público. Entonces, ahí ejerce lo que es una acción pública y puede ejercer esto de oficio. De oficio es que no necesita que nadie ponga una denuncia. Cuando hablamos de la acción pública dependiente de instancia particular, ¿verdad? Son delitos que en un momento determinado, pues sí, 
lesionan a la sociedad, pero realmente se necesita, se necesita que sea una persona la que inste al órgano investigador para que realice las acciones. ¿Por qué? Porque no son de tal gravedad. Pero aquí viene lo que la mayoría se pierde o que requiere autorización estatal. ¿En qué casos? Les pregunto. ¿En qué casos puede necesitarse eh, una autorización estatal para ejercer la persecución penal contra una persona? ¿En qué casos? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Vamos, necesito sus participaciones, por favor. La compañera América Morales me envía eh, me envía eh, su número para, para que le agreguen para que le agreguen a Telegram vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa para que no sigan sufriendo por, por este tema y la persona la, eh, me imagino si eh, el que tenga ese grupo de Telegram alguno envíeme pues el link o su número me va a ver, eh, deles este dato y vamos a ver si subo al mismo drive subo algún algún Excel modificable para que ustedes vayan alimentando así los datos y este administrador tome los datos de ahí y lo, y lo vea bajo el entendido que esto va a estar expuesto a más de 100 personas, ¿verdad? Que sepan eso. Yo lo estoy haciendo como un mecanismo de comunicación, no lo estoy haciendo eh, compartiendo datos eh, delicados de ustedes y para eso lo pondría para que el que quiera colocar sus datos ahí lo, los coloque. No encuentro otra forma de, de facilitar este mecanismo sin, lógicamente, sin sin transgredir las normas que me da la universidad ok, fíjense que vamos a, solo voy a buscar ahorita una noticia de esta semana, a mí me gusta a mí me gusta desarrollar el, las clases de derecho de acuerdo a lo que está pasando en nuestra sociedad les voy a colocar la siguiente noticia y... A ver si eh, han sabido ustedes sobre esta noticia que les voy a comentar ahorita. Vamos a dejar por un momento la presentación y vamos a compartir una noticia de esta semana. Ok. ¿Qué es lo que nos dice esta noticia que está, que está cargando ahora en este momento? Esta noticia es del 9 de febrero. Esta semana indica que la Corte Suprema de Justicia le retira inmunidad al honorable juez Pablo Chitimul. Sin embargo, falla a favor del magistrado Ranulfo Rafael Rojas. El juez de mayor riesgo C, Pablo Chitimul, per perdió la inmunidad tras fallo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que ahora podrá, ojo, Aquí se necesitó autorización estatal para realizar esa investigación, a diferencia de cualquier eh, simple ciudadano eh, como nosotros que no tienen por qué despojarlo. Quieren investigar, no se investigan en, en el momento. En este caso fue despojado, se solicitó la autorización. Y fíjense que, ¿saben qué es lo, lo interesante de esto? Que por un lado se autorizó y por el otro lado no se autorizó. En este caso para el señor magistrado Ranulfo Rafael Rojas. No vamos a entrar en el detalle de que si, si fue una buena o mala decisión, no es esa, pues ni mi competencia y tampoco de, de ustedes, son situaciones que se dan. Y, y vamos a ver un poquito más. Entonces, en este caso, ¿qué nos indica eso? Que el artículo 24, numeral 2, cuando se refiere a... Oh, que requiere autorización estatal, está haciendo referencia que requiere autorización estatal debido a que son personas que gozan, gozan de antejuicio. Les recuerdo que hay una ley de antejuicio. Eh, en este caso, indica que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró 
con lugar el miércoles 9 de febrero las diligencias de antejuicio que se promovieron por la Fiscalía de Delitos Administrativos contra el juez Pablo Chitimul. Asimismo, falló a favor, o sea, uno, uno favor y uno en contra del de presidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado Ranulfo Rafael Rojas, sobre quien la FESI planteó la solicitud de retiro de inmunidad. De acuerdo con la resolución de la Corte, se declaró a lugar formación de causa por mayoría en el caso Chitimul, juez de primera instancia del tribunal, y, y por su lado, y Shitimul podrá ser investigado sin, sin esa autorización estatal no puede ser investigado por el Ministerio Público por una denuncia interpuesta por un, un señor inspector de la Policía Nacional Civil quien lo señala de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero entonces eh, aquí, aquí podemos ver cuando se necesita autorización estatal y vemos un caso en el que sí dan la autorización y otro que no, ¿quién decide eso? La Corte Suprema de Justicia. Como les digo, muy, muy lejos, muy lejos de, del hecho de determinar si fue correcto o no fue correcto. Luis Fernando me está colocando delitos contra la salud pública. Vamos a ver. A veces, a veces necesito un poquito más de información para interpretar sus mensajes, mis estimados. Entonces, eh, estamos con, con, con eso, ¿verdad? Entendemos ahora que son o que requiere autorización estatal. Estos son los casos de antejuicio. Realmente Guatemala tiene, tiene historia con el tema del antejuicio. Hemos visto una gran cantidad de situ situaciones y circunstancias donde algunos sí dan al lugar, otros no dan al lugar. Pudimos dar cuenta. Y lo sucedido con el expresidente Otto Pérez Molina, que hoy día está, está atravesando juicio. Y, ah, con respecto a esto, con respecto a esto, vean pues, vean lo delicado que es esto, y, y, y estamos en derecho procesal penal, ¿verdad? O sea, no me estoy yendo de, creo yo que no me estoy yendo del, del ámbito del derecho procesal penal. Este solo es un análisis que yo los invito a que hagan, no se trata de que uno lo que uno crea o lo que uno quiera se trata de lo que regula y esa exégesis de la, de la ley la exégesis es la ciencia de la interpretación es decir, estamos interpretando la ley se dice si no hay una autorización no se puede investigar a una persona ok, vean pues y yo tengo hace, hace un par de años tengo un vaticinio pronóstico lo quiero llamar o, o dejémoslo en un análisis en relación al caso de la línea ¿qué es lo que pasa con esto? en el caso de la línea están involucrando al expresidente eh, Otto Pérez Molina por el, por el tema de la línea okay, aquí no, no vamos, a, por eso les digo no entramos en lo que yo crea lo que yo piense, vamos a entrar a lo que regula la ley muerta en el caso del presidente hay, hay efectivamente más de 100 mil escuchas telefónicas, pero la ley contra el crimen organizado regula tres métodos, métodos especiales de investigación y dentro de esos tres métodos especiales de investigación que regula la, la ley contra la delincuencia organizada están las escuchas telefónicas y dentro de las escuchas telefónicas se debe tener autorización judicial, pero también dice que cuando hay un hallazgo inevitable, es decir, eh, yo, quiero, yo quiero interceptar la conversación entre Juan y María, y resulta que, que de repente Pedro hace una llamada acá y dice algo que no debe. Ese es un hallazgo inevitable, pero en ese caso hay que hacer un procedimiento. ¿Por qué? Porque yo no tenía autorización para esta tercera persona. Y eso fue lo que sucedió con el presidente. Ojo, no estoy indicando, exculpando ni nada. Solo estoy haciendo la explicación de lo que regula la ley. Entonces, en pocas palabras, de todas las escuchas telefónicas, solo hay una que lo vincula a él, pero en el momento en el que, en el que lo vincula a él, él ostentaba el cargo de presidente de la república y tenía inmunidad, por lo cual necesitaban una autorización para hacer la investigación y necesitaban una autorización para esa, esa escucha telefónica de lo contrario, eso se convierte en eh, ¿cómo se le llama a la prueba? ¿cómo se le llama a la prueba? que es obtenida de forma eh, sin seguir un parámetro legal hay una teoría de esto y la teoría se llama fruto del árbol envenenado teoría del fruto del árbol envenenado, googleenlo, anoten, investiguen luego qué es y 
una sentencia de Estados Unidos en donde hace referencia que no se puede utilizar eh, una, una prueba que ha sido obtenida de forma ilegal. Ah, es que esa es la prueba reina para, para, para sancionar a esta persona. Sí, pero el, el, como quien dice, esto lo que quiere decir es un aspecto hasta cierto punto moral que no, o sea, los buenos no podemos hacer cosas malas en contra de los malos porque se supone que somos los buenos, se supone que debemos de actuar de acuerdo a la ley, ah, pero si no se va a ir, si no lo van a declarar inocente, pero es que ese es el procedimiento, eso lo sabía quienes los están investigando, si esa es la única prueba que tienen, va, va a atravesar todo esto, y yo dudo mucho, aunque se han dado caso, que, que un juez, viendo que, que vaya a pretender, si solo esa prueba se tiene, tiene que dejar libre, porque es fruto del árbol envenenado, es una prueba ilegal, entonces, pero eso es algo que ya se sabe de hace años y, y realmente el, el magistral magistralmente el, el abogado de el, el abogado Calderón realmente ha hecho una, una una demostración excelente de ese tema entonces, como les digo, no se trata no se trata de que yo quiera o piense que lo deben de sacar. Se trata de que la prueba no lo inculpa, no lo pueden utilizar. Y eso se va a ver en dónde, en, de, en debate, en, en, ese, en esa sana crítica razonada que tienen los jueces para hacerlo. Ok, ahí me, me extendí un poquito. Vamos entonces ahora a continuar, a continuar con, con la presentación normal. Comentarios, dudas sobre lo que estamos platicando, que estamos dentro del ámbito de, de, de esta preciosa eh, área del derecho derecho como lo es el derecho procesal penal. Por último tenemos la acción privada. ¿Se recuerdan de que hablamos qué sucede cuando es algo que solo me compete a mí? Yo pongo este ejemplo y eh, cuando cuando una vecina le dice a la otra, ay ya vas a ver, me amenazó, voy a ir a, al juzgado de paz, voy a ir al ministerio público y realmente con la carga laboral que tiene el ministerio público estar, discúlpeme la, la expresión, perdiendo el tiempo porque dos señoras no saben convivir en paz. O, pues tal vez es culpa de una, pero realmente para que haya un pleito se necesitan dos personas. Es difícil, es complicado. Realmente es bastante complicado manejar esto. Ok. La compañera Evelyn Azucena nos dice, en un cateo puede ser, un, un cateo que puede ser, preguntamos que en un, en un cateo cuando nos referimos, cuando nos referimos a, a un cateo, tiene ciertas normas, puede ser solo, ¿de qué horas a qué horas puede ser un cateo? Y fundamento legal de eso, se las lanzo. Amplíenme un poquito, es que como usted recibe un poquito atrasado sus, sus comunicaciones, eh, amplíenme un poquito más así, por favor. La acción pública, nos dice Brandon Daniel Alvarado, que requiere autorización estatal, aplica a la, a, a la persecución de servidores públicos, con derecho de antejuicio, todos los que tienen derecho de antejuicio ahorita ya entendí lo que lo que me dijo Evelyn Azucena que la acción eh, pública dependiente de autorización estatal, que puede ser un cateo y no, nos referimos eh, efectivamente a lo que es el antejuicio en este caso, para, para una inspección ocular de una casa, lo que se necesita es autorización judicial y eso puede ser ante ante cualquier persona, ¿se recuerdan que cuando fue? Hace un par de años que atendieron incluso casa presidencial. Ah, lo siento que lo hicieron de una forma bastante imprudente, tomando en cuenta que es un lugar donde se manejan muchas armas y llegaron personas con armas a hacer un cateo. Eh, pienso yo que debió haberse manejado de mejor forma. Tenemos, eh, Melvin Franco nos dice... Eh, Bueno, vamos a ver, Melvin nos pide lo de eh, un link para, el, para Telegram o algo, pues ya les dije el, el mecanismo que vamos a utilizar. Igual me, me dan el dato, Mónica, Melissa ¿no? nos, nos pide esto para compartir. Eh, les encargo que alguien me, me envíe, eh, ¿a quién le puedo enviar yo estos teléfonos, por favor, para que participen los, los compañeros en, en un grupo con ustedes, la forma de comunicarse conmigo ya la tienen. Bien, vamos a hablar ahorita sobre lo que es suspensión, Interrupción y cese de la acción pública. Fíjense, pues. Hay casos de suspensión y hay casos de cese de la, de la acción pública. Vamos a ver. ¿Cuándo se suspende o se interrumpen la, eh, esta investigación penal? 
cuando estamos hablando principalmente de lo que son las medidas desjudicializadoras, nos vamos al artículo 25 y 26 del Código eh, Procesal Penal, el artículo eh, 25 nos habla, nos regula sobre lo que es el criterio de oportunidad, pero hay otras que vamos a verlas hoy. 25, 26 tenemos... Eh, la conversión, pero hay más. En estos casos son mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, es decir, cuando no está gravemente afectada la sociedad, ejemplo, un accidente de tránsito, una persona viene, derrapó y le pegó a otra y con producto de este golpe que le pegó al otro, le fracturó una rodilla, un brazo, un codo, entonces, ¿está gravemente afectada la sociedad? No. Ok, pero si hay un delito, entonces tienen que ponerse de acuerdo ellos. No afecta a la sociedad se puede desjudicializar, no nos interesa que se vaya preso el que derrapó, imagínense, si no, si ahorita están saturadas las cárceles, ¿cómo estarían ante esta situación? Luego tenemos incapacidad del procesal, artículo 76, vamos al 76 del Código Procesal Penal. Bueno, 76, veamos lo que regula el artículo 76 de nuestro Código Procesal Penal. El trastorno mental del imputado provocará la suspensión, se suspende, así como lo tenemos acá, se suspende la persecución penal hasta que desaparezca esa, esa incapacidad. He tenido esos casos, sí, donde se suspende que hay personas y, y que sí pierden las facultades mentales, lógicamente que eso no se trata de que yo lo digo, lo pienso o lo creo. Eso se trata de que en una audiencia se debe de solicitar que le hagan una evaluación eh, profesional. Estamos hablando de un examen psiquiátrico de una persona en el cual puede arrojar algún resultado similar a alguna esquizofrenia. Lo que nosotros conocemos como que está loco o que simplemente perdió sus facultades, por lo cual no puede soportar atravesar un proceso penal. Tenemos por otro lado, cuando la persona es declarada en rebeldía, cuando la persona es declarada en rebeldía, artículo 79, ¿quién es de, eh, se le puede declarar rebelde? Será declarado rebelde el imputado que, sin grave impedimento, es decir, que no, no, no tiene una razón muy justificada, no comparece, no llega a una citación, se fugara del establecimiento o lugar en donde estuviera detenido, rehuyendo la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentara del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. Entonces, por otro lado, tenemos cuáles son los efectos de esa rebeldía. Los efectos de esta rebeldía es que la declaración de rebeldía no suspenderá el, el procedimiento preparatorio. En los demás, el procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde. Esos son los efectos. Pero aquí se suspende por estos motivos. Ahora bien, vamos a ver los casos en que cese cesa la acción pública, sin lugar a dudas, el caso de la muerte del imputado. ¿Se recuerdan eh, que se estaba realizando una persecución penal por el delito de genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt? Sin embargo, él, mientras que estaba atravesando el proceso, falleció. Lógicamente esto da que hay un cese a la acción pública, la persecución penal. ¿A quién van a juzgar? Si no hay quien juzgar. Y la otra es por prescripción. ¿Saben? Recordemos cuáles son los casos de prescripción de los delitos. Código penal. Vamos, ¿Cuándo prescribe un delito? Hay ciertos requisitos para esto. Pero entonces, si ya prescribió, eh, yo tengo mi par de clientecitos por ahí que están esperando que prescriba para aparecer ya. Y cuando se presentan, entonces nosotros nos ponemos un obstáculo a la persecución penal. Ya no se puede perseguir a la persona porque ya transcurrieron cierta cantidad de años, es decir, está prescrito el delito. Vamos a entrar ahora a lo que son las medidas desjudicializadoras, verificando siempre. Gracias, el, el Miguel Ángel Roldán me mandó es un link de todos los cursos. Bueno, vamos a verificar eso. Vamos a hablar sobre las medidas desjudicializadoras. Bien, mis estimados, les comento. En el caso, en el caso de su servidor, su servidor es un abogado litigante, es un abogado que se dedica principalmente a el, a el derecho penal. No es lo único que hago, pues veo casi todas las áreas del derecho, también ejerzo el notariado, 
pero eh, principalmente el derecho penal me gusta, me apasiona y eso es lo que me ha dado cierta fama mercantil. ¿Cuál es el punto en esto? Desde el momento que se recibe esa, esa llamada de que alguna persona, la mayoría de veces es porque las, los familiares, esposo, esposa, hija, hijo, y de todos, se, le comunican a uno, mire, fíjese que acaban de detener a mi papá, mi esposo, mi hijo. Ok, primera pregunta, ¿por qué se lo lleva? Accidentes de tránsito, pues yo ya sé cuál es el mecanismo. Luego sabemos de que Luego sabemos de que, de que se lo llevaron. A veces yo estoy viendo las noticias, hay un cateo por temas por temas de lavado de dinero. Mire, se lo acaban de llevar. ¿En dónde? zona tal? Ok, va por lavado de dinero. Ya sé que me voy preparando por ese lado. Los diferentes, eh, cuando hay te temas de extorsión, también. Y diferentes, diferentes casos. El punto de esto, mis estimados, es determinar que dependiendo la gravedad de la presunta participación en un delito determinado de una persona, pues se puede desjudicializar. ¿Qué significa eso? Que no es necesario que atraviese todo el proceso penal, sino que se puede aplicar algunos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que simplifican el, el proceso penal. Y aquí nos estamos refiriendo a una medida desjudicializadora. Con respecto a eso, medidas desjudicializadoras son conocidas como mecanismos alternativos de resolución de conflicto que simplifican el proceso penal común. Como les decía, los juzgados y las cárceles guatemaltecas, eh, la última reunión que tuve que está alrededor de 26 mil eh, 26 y, y fracción, la cantidad, la cantidad de, eh, de reos. De, de, de privados de libertad que se encuentran en las cárceles del país, en toda la república 26 mil, es decir que está sumamente desbordado porque la cantidad para la que fueron programados es todos los, estos centros de privación de libertad es para 6 mil, imagínense la cantidad que está desbordado eso entonces eh, no es, no se gana nada con estar metiendo a la gente a la cárcel por cualquier cosa, ¿por qué? bueno, bueno como les digo porque con esto se logra lo que es el hacinamiento, es decir, una cantidad muy exagerada de personas viviendo. Y realmente cuando a una persona le toca ir a zona 18, pagoncito, pagón, y allá en Fraijanes, y realmente se lo lleva a la trampa, aparte de la denominada talacha, que no es más que una extorsión. No vamos a ampliar acá, mire, ¿por qué no para la talacha? No vamos a entrar en esa discusión porque tampoco me voy a meter a hablar cosas que no debo acá, pero, pero realmente sí pasa. Y, y anteriormente yo, yo preparaba a mis clientes cuando estaban, les dije, mire, yo les digo, mejor si no la dan, pero las talachas están, actualmente están sumamente elevadas. Y para el que no sepa, es una extorsión para que no, no sufra vejámenes de más la persona. Ustedes dirán, ah, bueno, por si alguien sufre de vejámenes, debe de, puede pedirse alguna garantía constitucional, tal como la veas corpus, o exhibición personal, se puede pedir algo, sí, pero es algo, ah, es, es complicado, es complicado ese tema, eh, porque se presume que, que hay mismos funcionarios eh, involucrados dentro de eso. Vamos a continuar. Las medidas desjudicializadoras, también conocidas como mecanismos alternativos de resolución, y mecanismos simplificadores del proceso penal, el ejercicio de la acción penal le corresponde, salvo en los delitos de acción privada, como lo dijimos al Ministerio Público. Sin embargo, en nuestro medio, por la cantidad de hechos ilícitos que se cometen, sobrepasan en gran medida la capacidad del ente aludido. ¿De quién? Es? Del Ministerio Público. Sin lugar a dudas. Por eso les digo, y encima de todo, muchas veces quiere, hay gente que quiere llevar a juicio a una, una señora, a otra señora, porque le sacó la lengua. Así y quieren ver la presa por eso, y no va a ser, eso nunca va a pasar. Si en cada caso se conoce, debiera tener, debiera de ejercer la acción eh, penal correspondiente. Por ello, nuestro Código Procesal Penal señala una serie de medidas desjudicializadoras que permiten darle salida a hechos de menor impacto social. Eso es lo que marca 
qué tiene impacto y qué no tiene impacto social. Los sistemas de administración de justicia penal en los estados modernos presentan dos características. Que la persecución penal como obra del Estado, esto es eh, la persecución penal pública de los hechos punibles y además el principio de legalidad procesal que obliga a los órganos de persecución a atender a todos aquellos casos en los cuales se tenga noticia de que se ha cometido un hecho punible. Aquí me están haciendo eh, un... Ah, bueno. La, la compañera América Morales me está diciendo en cuánto tiempo prescribe un delito. Ok. Vamos a... Para esto nos vamos a nuestro código penal. Respondiendo a la pregunta de la compañera América Mora, les dice, ¿en, en cuánto tiempo prescribe un delito? Eh, váyanse, por favor, al artículo 107, artículo 107 del de código, eh, código Penal, el cual indica prescripción de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad penal. La responsabilidad penal prescribe, y aquí nos da eh, una serie de numerales, nos da una serie de numerales en el cual vamos a ver son los primeros. Primero, a los 25 años cuando corresponde pena de muerte. Y yo creo que con ustedes ya platicamos, no, no hemos platicado el tema de la pena de muerte. Fíjense que lo que voy a hacer es cabal, eh, lo que pasa es que este fin de semana no, ten, no tenía un, un libro, un libro acá, pero voy a hacer una serie, voy a hacer un video y lo voy a cargar y va a ser más fácil que ustedes vean un video de bastantes minutos que estar saboteando mi propia clase con, con esta explicación pero vamos a salir de lo duda de la pena de muerte. Pena de muerte en Guatemala ya no se puede aplicar, está vigente, pero no se puede aplicar. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo acceder dicho término de 20 años. Es decir, alguien que cometió un delito de acción pública y ya superó los 20 años, persona no, la persona ya prescribió. Ok, pero que ya prescribió no quiere decir que viene y no, y, su, y no sigue vigente su orden de captura, si la llegase a tener. Significa que el procedimiento es que él se aboca a su abogado de confianza y su abogado de confianza se apersona con él, ¿verdad? Muy probablemente, como tiene orden de captura, lo van a engrietar, presenta, pero de esa primera declaración que regula el artículo 81 y 82 del Código de Procesal Penal, él va a salir de ahí con falta de mérito porque no es posible realizar esa investigación. Luego tenemos a los cinco años por delitos penados con multa, a los seis meses si se tratara de faltas por el transcurso del doble del tiempo en la pena máxima señalada por los delitos contemplados. O sea, eh, espero haber resuelto la, la duda, es derecho penal uno, pero con mucho gusto. No nos vamos a quedar con ninguna duda acá. Vamos a ver, eh, Marcos Arriaza, y dice, eh, llevamos el curso de ética, en el caso de que nos busque una persona que el mismo cliente o familiares de los clientes nos informan son culpables, podría actuar para desjudicializar al cliente, vamos a ver, llevamos el curso de ética, ah, de ética, del, es una escuela técnica de profesionalización de, de abogados y notarios, en el, en el, en el caso de que nos busque una persona que el mismo cliente o familiares de los clientes nos informen que son culpables, se podría actuar para desjudicializar. Vamos a ver si entiendo, Marcos. Nos busca una persona que es culpable y si se puede desjudicializar. Ok, si vamos a desjudicializar algo es porque sin lugar a dudas la persona tiene cierto nivel de culpabilidad. No quiere decir que nosotros como abogados defensores vamos a vamos a acrecentar esa culpabilidad, pero la idea de desjudicializar algo es, es porque la persona tuvo, eh, tuvo participación o tuvo una mínima participación. Ahora bien, fíjense que hay casos en que las personas son inocentes, pero desgraciadamente no hay cómo comprobarlo, porque eso de que Guatemala, to, eh, esa refrán de que todo mundo, toda persona es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario, mm, mm, en proceso hay que eh, tener pruebas, de que, de que no es así. 
¿Y cómo, cuál podría ser el ejemplo? Digamos, Marcos, a tu persona te dicen, Marcos, usted está involucrado en un asesinato que sucedió en la noche en la 18 calle zona 1. Oh, yo no lo hice. O sea, con decir yo no lo hice, no. Ah, es que vieron a alguien parecido a su persona. Ok. Miren, eh, aquí presento yo eh, los boletos, los boletos de a mi nombre, de que yo, yo ayer, ayer en la noche estaba en el cine, un ejemplo, y aparte pongo declaraciones testimoniales de que fui con mi novia, fui con mi esposa, eh, me vio tal persona, y aquí está el recibo del parqueo, ¿me entienden? Se tiene que demostrar, sí se puede desjudicializar, no todo se puede desjudicializar, como les digo, no podemos hablar de desjudicializar un asesinato, un femicidio, no podemos hablar de desjudicializar eh, un... Eh, un caso de extorsión, no, no es, no todos, por eso lo digo, porque los que mencioné son de impacto social. En el caso de Evelyn, eso se nos coloca efectivamente, un cateo puede ser de, de 18 a de 18 a 6 horas. El artículo 23 del código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es correcto, muchas gracias, Evelyn. Y seguimos. Ok. Vamos, quiero ponerles ahorita un video, mientras que sigo explicando las medidas desjudicializadoras, ¿por qué? ¿Se recuerdan que les dije? Yo quiero acercarlos lo más que se pueda a la realidad. Tenemos definiciones, tenemos lo que regula la ley, pero ahorita vamos un poquito a la realidad, a lo que se enfrenta uno. Eh, entonces, vamos a dejar de presentar la, el PowerPoint y nos vamos a, a ver el siguiente video. del cual yo les voy a decir qué opinión es la que necesito de ustedes. También es una noticia de esta semana y puede ser un poquito, puede ser un poco, ¿qué? ¿Cuál sería, cuál sería la palabra? Desagradable, ¿verdad? Pero en la realidad es a lo que uno se, es a lo que uno se, se ve... Ok, bueno, vamos entonces a continuar con la presentación, entonces yo les, ¿por qué les pongo este caso? Vean las preguntas que les voy, que les voy a hacer sobre este caso, analícenlas por favor, y ustedes me dicen, me, me mandan las respuestas, quiero su participación. Veamos pues, la primera pregunta es, ¿es legal o no es legal que... En este caso, las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional Civil, expongan a los medios de comunicación a una persona sin que haya prestado declaración antes ante un órgano jurisdiccional. ¿Es legal sí o no? ¿Y? ¿Es legal sí o no? ¿Y cuál es el fundamento legal? Váyanse a la Constitución. Segundo, el hecho que la persona presuntamente haya sido eh, sorprendida de forma flagrante eso 
lo despoja de la presunción de inocencia o continúa con la presunción de inocencia. Quiero el fundamento de eso. Ahí estamos viendo principios y garantías procesales. Siguiente pregunta, un poquito de penal. ¿Qué delito o qué delitos le van a indalgar a esta persona? Veamos, dice que la persona estaba teniendo relaciones con una cabra. ¿Es eso penado? ¿Está eso penado en la ley? Porque eh, los periodistas, y lo digo con respeto, ya están cacho, bien, me caen esos periodistas, pero dice, primero eh, se refirió a él como maniático, ¿verdad? Ellos pueden decir lo que quieran. Yo, como abogado, no me puedo referir a una persona como maniática si no tengo un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forestales que demuestran las eh, capacidades volitivas afectadas de esta persona. No lo puedo hacer. De que tiene su trave, tiene su trave, pero no estamos hablando de que, de que lo hizo. Tenemos que decirlo. Yo ya he pedido, y cabal, en dos, el 2 de enero de este año estaba pidiendo un examen de, de psiquiatría contra una persona que yo calculaba que no estaba muy bien y resulta que sí, sí estaba, sí estaba en todos sus cabales. Enfrentó proceso y afortunadamente porque también no había nada que reprocharle, ella fue declarado con falta de mérito. La, entonces, ¿cuál es el delito o delitos que cometió? Y después de que veamos el desarrollo de las medidas de judicializadoras, quiero que me digan si le puede aplicar a él alguna medida de judicializadora, sí o no, y por qué. Así es que, vamos a ver si tenemos algún comentario, si no, seguimos. Solo vamos a responderle la pregunta a la compañera, porque de eso se trata. Y como les digo, una todavía sean preguntas de, de derecho. Y máxima, si son de derecho penal, las tengo que responder. Solo para responderles eh, la, el fundamento. Ok, Esa, eh, no le quedaba clara a la compañera América Morales en relación al horario y al allanamiento. Para eso nos vamos al artículo 23 de la Constitución Política, mi estimada América y todos, inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable, punto. Nadie podrá eh, penetrar en morada ajena sin permiso de quien habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario espero que haya quedado claro esa, con esa mi estimada América Marcos Arriaza nos dice si sí, sí, a eso me refería con el ejemplo una persona asesina a otra y el mismo cliente confiesa que él es el asesino cuál es nuestra tarea como abogados bueno para empezar parte de los derechos es de que nadie puede nadie está obligado a confesar eh, a, nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni, ni contra parientes de ley fíjense y yo a veces yo les tengo que hablar de lo que de lo que he vivido a mí me ha tocado defender a culpables que yo sé que son culpables y toda vez no se pueda demostrar pues han sido declarados inocentes Ustedes dirán, ¿cómo puedo hacer eso? Ese es mi trabajo, defender. Pero también he tenido casos de gente que yo sé que es inocente y son declarados culpables y no hay como, no ha habido cómo demostrarlo. O tal vez en una segunda, tercera, en una segunda instancia, no hay tercera y se puede verificar eso. Entonces, eh, respondiendo o aclarando la duda, algunos abogados me han comentado que se debe defender aunque sean culpables, por supuesto. Por eso consulto si es correcto por ética defenderlos. Ok. Qué bonita, qué bonita tu pregunta, Marcos, porque eso es lo que siempre me dicen. Y usted defiende, fíjense, pues la pregunta que me hacen, usted defiende, usted defiende eh, mareros, pandilleros, asesinos, narcotraficantes, violadores y tal. Mi respuesta es, yo defiendo personas. ¿Por qué? Yo defiendo personas porque soy un abogado y la palabra abogado se deriva del latín advocatus. Y advocatus es ese latinismo que en Roma interpretaba a quien acude en auxilio de. Entonces, mi misión es 
yo les pongo, les voy a poner el ejemplo y a principios y antes me, me desligué un poquito porque para empezar no es lucrativo, pero sí lo utilicé para acelerar mi experiencia, para acelerar mi experiencia en penal. Y defendía mucho, mucho pandillero y lo hacía, lo hacía muchas veces y, y pro bono, es decir, sin, sin cobrar. Entonces eh, había un, una persona, un pandillero, porque si era pandillero, que realmente el cuate había hecho averías toda su vida. Resulta que dentro de las cosas que había hecho, parece que había, no recuerdo si había herido o matado a un agente de la Policía Nacional Civil y lo sabían, sabían que él había sido, pero nunca lo habían podido demostrar. De repente él cayó. Él, él cayó y aparecía una persona fallecida, entonces lo que hicieron fue insertarle eh, un arma de que él lo había matado, y él no lo había matado me recuerdo cuando me dijeron eh, del caso, yo fui, y pues a ver si de aquel, pues que fíjese que él si no lo hizo aquel es bien sincero, y usted habla con él y se va a ver cómo se lo va a decir, entonces me dijeron Dios me dijo con su hablado o muy coloquial de, de pandillero me dijo, ah mire pues pero, mire, yo me he quebrado un montón de personas o sea que había matado un montón de personas pero a ese, yo como si no tenía nada que ver, y por eso me están persiguiendo acá, es mala onda, ay, ok, fui a analizar la prueba, de hecho le quité el caso a alguien de la defensa pública, sintieron un poquito raro, pero dije, bueno, me, me interesó el caso, y efectivamente, efectivamente, las pruebas, todo, lo, lo que decía era el policía, ¿verdad?, pero el policía no contaba con que había una cámara cerca, y eso, eso me costó conseguirlo, pero se consiguió, y finalmente, la policía me dijo, mire, ¿cuál es su...? Así me lo dijeron, ¿cuál es la gana de, de estar defendiendo a esta lacra humana? Después a ustedes mismos los extorsionan, no pueden matar. Ahí fue donde me di cuenta que realmente había algo personal de la policía. Hablé con él, descubrí algo, y al final de cuentas la fue declarado inocente. Y familiares de la persona que falleció me escupió la cara en la audiencia. Y bueno, fue algo desagradable pero finalmente él no lo hizo, o sea, él podía haber hecho todo lo demás, pero no era por lo que estaban inculpando, por eso yo defiendo personas, y defender a una persona que ha cometido eh, y algún delito, o que ha cometido algún error, porque a veces son errores, a veces son delitos, o sea, errores que lógicamente están tipificados como delitos, entonces, sin alargar más esto, es, eh, no tiene nada que ver con la ética, de hecho, para mí, para mí es más, sería más falta de ética, y entablar una defensa entonces solo para hacerles la conversión entonces se van a defender solo a inocentes no se van a defender a culpables y no funciona si no no existiría la defensa pública penal y eso lo podemos seguir ampliando esto solo es solo es una opinión vamos a ver si tenemos más opiniones del caso Vamos a ver, Melvin me dice que no es legal, pero no me dices, no es legal que mi estimado Melvin. Ah, no es legal ya. <ríe> América nos dice, no, no es legal que lo exponga porque está regulado en el artículo 13 de la Constitución. Ok, ya entendí lo que decía el otro compañero, efectivamente no es legal. Pues todos ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿por qué sucede? En primer lugar, porque se agarran muchas veces de la libertad de expresión, si no se está coartando la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento. No, esa es, eso es, eso es una mala interpretación, porque no podemos proteger un derecho y conculcando otro derecho. No se puede, es como que dicen, es como los que dicen, yo tengo derecho a manifestar y por eso bloqueo las calles. Ok, pero puedes manifestar, pero manifestado no, no le estorbes el paso a los demás, porque estás... Y conculcando el derecho a la libre locomoción a las demás personas. O sea, no, lo, no puedes proteger un derecho, pero a cambio de otro. No se debe y no se puede. Medidas desjudicializadoras. En primer lugar, criterio de oportunidad. Uno de los más famosos, uno de los más aplicados, en donde vamos a, a platicar en relación a... Y, el artículo 25 nos regula sobre lo que es el criterio de oportunidad y el cual indica que cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercer la, la acción penal 
en los siguientes casos, artículo 25 Código Procesal Penal, si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión, no hay prisión, entonces podemos otorgar un criterio de oportunidad. Luego vamos con si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. Ya vimos cuáles son los de instancia particular y si no están al día de cuáles son los de, eh, delitos de, eh, dependientes de instancia particular. Y voy a decir el artículo 24, ter, acciones públicas dependientes de instancia particular. Ahí habla sobre las lesiones o lesiones leves o culpadas o contagio binario. Estamos hablando sobre las amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto y abusos deshonestos que ya no existen en la legislación actual. Y violación, sí. Hurto, alzamiento de bienes. Alzamiento de bienes es aquel delito. Cuando la persona me dice, Lick, me acaba de mandar eh, por, por pensión alimenticia a mi mujer. Eh, pero ya pasa a, mi, a nombre de mi mamá, a nombre de mi hermano, a nombre de todos los bienes. Ese es el delito de alzamiento de bienes. No lo haga. Estafa que no sea mediante cheque, apropiación y retención indebida. Entonces, el criterio de oportunidad aplica en los casos siguientes. Si se trata de, de delitos no sancionados con pena de prisión. Si se trata de delitos perseguibles por instancia particular. Ya vimos cuáles son. Si en los delitos de acción pública, eso es una acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años, con excepción de los de la ley contra la narcoactividad, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima y que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias del delito, de un delito culposo y la pena sea inapropiada. Cuando, bueno, para empezar, ¿qué es un delito culposo? Un delito culposo, de acuerdo al artículo 12, código penal, es aquel que tiene tres elementos. Es, eh, es aquel que tiene tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos del delito culposo? Impericia, negligencia y, ay, no fundamental, artículo 12, imprudencia, impericia y negligencia. Esos son de acuerdo al artículo 12 del Código Penal. Delito culposo, el delito es culposo cuando con ocasión de acciones o omisiones lícitas se cansa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de eso? Si sucede que alguien, alguien pues va conduciendo un, con o sin estado de veredad, derrapa, da vuelta y resulta que fallece su propio hijo, fallece su propia esposa. Él está siendo afectado por un delito culposo, por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces, como que no solo perdió a su familiar, sino que, o, o se vio afectado, sino que todavía lo, lo quieren eh, meter preso. ¿no? Se, se, se le otorga un criterio de oportunidad. ¿Y ¿Qué es necesario para el criterio de oportunidad? Nos vamos a los requisitos del criterio. Y aquí nos indica que en el artículo 25 bis, para aplicar el criterio de oportunidad, que en los, en los numerales del 1 al 5 del artículo 25, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o existe acuerdo con el agravado, agraviado y se otorguen las garantías de su cumplimiento. Eh, ejemplo, si estamos hablando de que una persona eh, le cometió lesiones culposas, entonces primero tiene que haber un acuerdo donde la otra persona le está pagando, le está pagando eh, los daños que cometió, los daños de su vehículo, los daños de la fractura, el tiempo que no trabajó, las medicinas y todo eso, que lo está resarciendo, es un resarcimiento. Y de otra forma es que en caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga la, sus veces podrá solicitar al juez la aplicación de criterios de oportunidad siempre que el imputado repare el daño y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo de un año. Y junto con esto van a dar algunas... Ok, Fernan, eh, gracias Luis Fernando Caridad, nos dice que efectivamente es ilegal, pero fíjense que este tipo de situaciones son cosas que nosotros, muchas gracias por tu participación, debemos de pelear con ellas. Yo les voy a decir una cosa, en el caso mío, cuando yo, cuando a mí me dan un caso, es decir, ya, ya lo tengo y llego a la carceleta o sé que lo van a conducir, ahí los están los, los ni siquiera, ni siquiera los medios de comunicación, muchas veces los agentes de PNC, y si hay alguien acá que... que 
que orgullosamente trabaja en la fuerza que me diga, ¿tienen ustedes alguna inscripción? O hay, algo, eh, hay personas que tienen que enviar eso para el departamento de prensa, porque yo sé que el, esas instituciones del Estado deben de publicitar sus buenas acciones, donde están aprendiendo a alguien, pero esto es ilegal, no se debe de hacer y, y por eso les digo, quien acude en defensa de su abogado, yo me pongo cuando quieren fotografiarlo yo me pongo enfrente, tomo las fotografías a mí, pero no, está, no le va a estar tomando fotografías, Lick se va a meter a problemas, me amenazan y no sé qué ¿y quién creen que le saco yo? en esos casos Constitución Política de la República artículo 13, no pueden exponerlo después, si quieren lo hacen más después ya no les sirve de nada a ellos y, pero es un derecho y nosotros para eso estamos, para hacer valer los derechos. Y por eso les digo, ustedes dicen, ¿y defiende personas? Por supuesto que las defiendo. Si supieran, ¿cuántas de las personas que ustedes ven pasar ahí, en el pasillo de la vergüenza, le llaman ahí en, cuando van para torre de tribunales? La persona fue aprendida por presuntamente, no sé qué. Muchas de esas personas pues salen con falta de mérito porque no había nada en contra de ellos. Pero ya los hicieron pasar una gran vergüenza, pasaron por los medios de comunicación, porque creen que esos medios de comunicación o las mismas redes después publican una aclaración. No, no es así. Las personas pierden su trabajo, las personas eh, pierden sus amistades, son juzgados, son estigmatizados. ¿Y qué pasa? Nada, pero, pero se dieron el lujo de, 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 dar, de promocionar una, una noticia falsa. Conciliación, ok. Eh, la conciliación es otro mecanismo. Existen casos en los que si bien el delito está calificado como delito, de acción pública en realidad no rebasa la esfera privada porque su impacto no afecta de manera inmediata a la sociedad, sino a intereses particulares. O bien, los agraviados son los más interesados en la no persecución y sanción de hechos delictivos. La objetividad obliga a reconocer que en estas situaciones los agraviados son quienes de mejor manera pueden impulsar el proceso penal, ya que buscan sobre todo la satisfacción de intereses pecuniarios, cuya realización por el Estado hace que, el, que los juzgados penales oficinas, oficinas de cobros coactivos. ¿Por qué? Porque entonces eh, resulta que hubo un accidente, hubo daños y utilizan precisamente los juzgados para que no, es que lo voy a amenazar porque si no y eso es algo muy común pero no debe ser así que nos interesa más que estén cobrando o que estén realmente dándole persecución a esas personas que nos ponen en peligro en la calle, por último se les confiere a los afectados el poder de la disposición de la acción penal ¿No? Eh, no sabes si tenemos comentarios en relación al caso de la cabra ok artículo 6 Melvin Fernando García eh, vamos a ver Luis Fernando Caries y eh, qué delito a mi parecer comete exhibición sexual exhibicionismo sexual sí ahí sí hay exhibicionismo sexual y eh, con el caso de la cabra Artículo 6 de la Constitución, deben ser expuestos a autoridades y no a los medios de comunicación, ¿es correcto? Gracias Melvin Fernando García. <coughs> Mari Diego, no me adjunto nada. Ludin Gómez, eh, ¿puede el detenido demandar al Departamento de Policía por incurrir en esta ilegalidad? la respuesta de que puede, puede, sí lo puede hacer. Ahí entraríamos en algo muy interesante. De hecho, eh, precisamente abogados recién graduados, mis alumnos me dicen, Lick, mire, ¿qué, qué, ¿qué opinión le tiene eso? Pues deben defenderlo, ¿verdad? Pero es que los policías se ponen, mis, mis estimados, usted es abogado, lógicamente debe saber dónde, cómo y cuándo, y tampoco le va a faltar el respeto a la autoridad, pero, pero no se puede, pues es que pueden demandar. Hay cierto tipo de demandas que a mí me gusta ser sincero como el cliente y decirle, eso no va a prosperar. Triste, sí, pero es mejor decir la verdad. Estoy enviando.
cuando estamos... Eh... Ahora vamos a platicar un poquito sobre la suspensión condicional de la persecución penal. Suspensión condicional, o sea, hay una condición para que se suspenda la persecución penal y ¿cuál es esto? Bueno, nos vamos al artículo 27, estamos dentro de las medidas desjudicializadoras. Nadie me ha hecho el delito que cometió, es decir, por meterse con la vaca no cometió ningún delito, mis estimados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Y les comento, como ya veo, les invito a que busquen en la ley de protección y bienestar animal. Animal de Guatemala. Váyanse las infracciones. ¿Qué tipo de infracción cometió? Él cometió una infracción gravísima porque la, la zoofilia está tipificada como una, como una infracción gravísima, como lo es la zoofilia, está puntualmente ahí. Y ahí, y ahí le indica cuál es la sanción. Y les recuerdo, ¿cuál es la definición de una ley penal? Es una ley, una ley penal, es aquella que describe conductas, y, conductas ilegales, tales como delitos, sus penas y o medidas de seguridad. Y aquí está indicando cuál es la pena. Por eso son una cierta cantidad de eh, salarios mínimos que le tienen que imponer. Pero al ver la sanción ustedes, ahora que ya lo vimos, Díganme si él puede ser sujeto de una medida desjudicializadora. Por otro lado, veamos si el exhibicionismo... Ah, 188, me parece. Fíjense, pues. Perdón. Fíjense, pues. Los, el periodista habla de que es un maniático, habla de, que, de una agresión sexual, agresión sexual, artículo 173 bis, código penal, quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona. ¿Una cabra es una persona? No, queda descartado, no es una persona. Por eso nos vamos a la ley de protección y bienestar animal. ¿Se recuerdan? <coughs> La suspensión condicional de la persecución penal, para ir abarcando esto, y en los delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, en los delitos culposos, ya dijimos cuáles son los delitos culposos, y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a solicitud del interesado, mañana tengo que ir a pedir un criterio de oportunidad, ¿te me recuerdo? <coughs> La solicitud del interesado de gozar el beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses. Debe cumplir con ciertos requisitos para poder obtener una suspensión condicional. Y el pedido debe contener los datos que sirvan para identificarlo, el hecho punible atribuido, los preceptos penales aplicables y las instrucciones e imposiciones que se requieren. Él va a estar a prueba durante este tiempo y si él vuelve a cometer otro delito o reincide, pues va a ser sancionado por el nuevo delito y por lo que le debió haber tocado por la parte anterior. Y dentro de las medidas desjudicializadoras, yo sé que algunos autores no lo toman como una medida desjudicializadora, otros sí, yo por si las moscas se las doy perdón, así por lo antitécnico y por si las moscas, pero sí, realmente es una medida judicial, es ahora bastante utilizada, y les voy a decir dónde, cómo y cuándo se utiliza. Pero es un procedimiento especial. Al final, al final, vamos a encontrar en el Código Procesal Penal algunos procedimientos, existe el procedimiento común, que es el que estamos empezando a ver, pero al final hay procedimientos especiales. Este es uno de ellos, el primero, dicho sea de paso, es un procedimiento especial que se utiliza para dictar la sentencia sin debate oral, siempre que el imputado o fiscal lo consientan, hayan sido admitidos los hechos y la pena pedida por el fiscal no supere los cinco años. ¿Cuándo es un ejemplo de cuándo y cómo se utiliza esta? Bueno, tristemente en caso... En los casos de violencia contra la eh, violencia contra la mujer pues son muy latentes en Guatemala y uno de los casos más comunes es cuando el hombre agrede físicamente a la mujer 
y muchos de esos casos ante los exámenes, ok. Vamos a empezar con lo primero, una recomendación. Si usted estudiante, usted eh, estudiante, hombre, hombre, mujer, tenga la edad que tenga, espero que no sean ustedes. Si son ustedes, pues lo hacen. Si ustedes sufren violencia contra la mujer, efectivamente ustedes las mujeres, o saben que alguna su hermana, familiar, amiga, prima, cuñada, lo que sea, recibe violencia contra la mujer, ¿Qué es lo que le debe decir? Inmediatamente la persona debe de acudir al Ministerio Público. En primer lugar, a poner la denuncia y en segundo lugar, que le hagan todos los exámenes. Eso es de suma importancia porque ahí van a hacerle exámenes médicos, psicológicos, entrevistas y, van, y le van a dar las medidas de seguridad para que la persona incluso se tenga que alejar del, de la vivienda. ¿Por qué? Y porque muchas veces la gente no pone la denuncia y después resulta que es la segunda, tercera, cuarta vez que la golpea, pero no hay un antecedente de esto. Entonces, eh, sí hay que decirles, porque la verdad es que la mayoría de, de damas no denuncia estos altercados. Ok, viéndolo como la defensa, yo cuando veo el caso, digo, mmm, este caso está cocinado, ¿por qué? Porque están todas las pruebas. Sin embargo, y no, no, es, no, es, no es disculpar, entonces lo que yo hago es acercarme al Ministerio Público. Le digo, mire, eh, aquí estamos ante un hecho notorio. O sea, eh, te cuate si la dejó pinta la pobre señora, pero impo que se le imponga una pena que no supere en los cinco años. Entonces nos vamos a un procedimiento abreviado y el procedimiento abreviado, como es una sentencia, una sentencia lleva a reparación de INA, le conviene más a la señora. ¿Por qué? Meter, usted dice, ah, que lo metan preso. Sí, el asunto es de que muchas de estas damas, no solo esos casos hay, también he tenido casos incluso de colegas, abogadas, que, que les han sido golpeadas, pero la mayoría de casos son, son algunas damas que sí dependen económicamente de esa persona que les pegó y sus hijos. Meterlo preso es cancelar ese ingreso, mientras que si conseguimos un procedimiento abreviado, esta persona tiene que eh, acudir a la figura de la conmuta. Busquen la conmuta, creo que el artículo 50 Código Penal y entonces la persona, esos son cinco años, se va a convertir en dinero y aparte tiene que resarcir a la misma víctima. O le va mejor con eso que realmente metiéndolo por eso parte que es parte de, de una defensa técnica que se está realizando. Vamos a ver ahora. Participaciones. El caso de la cabra, así me gusta. Miguel Ángel Roldán, presunción de inocencia, artículo 14, sigue siendo inocente hasta que no tenga sentencia debidamente ejecutoriada. Eso es correcto. Así necesito que contesten ustedes. Y como les digo, no lo digo yo, lo regula nuestra Constitución. Gracias, Miguel. Sí cometió un, un delito, violencia contra el animal. Ok, Dora. ¿Y dónde está tipificado la violencia contra el animal? No, en este caso, sí cometió una violencia, pero es una violencia específica, denominada zoofilia, la cual está regulada en la ley de protección y bienestar animales es cierto, cometió el delito la falta en este caso, cometió delito pero tiene que ver primero unos estudios para ver si está en sus facultades mentales América Morales Hernández gracias América, es correcto, yo sería lo primero si me toca la defensa de una persona así, lo primero que hago es pedirle exámenes a INACIF porque nos hace sospechar que una persona que está haciendo esto no está en sus cabales sin embargo, ustedes se asustarían de ver la cantidad de personas que uno los encuentra haciendo cada cosa y que me toca la defensa y que lo primero que pido es el examen psiquiátrico y resulta que salen que están más cuerdos que uno, literalmente. Y me lo dijo muy en broma, pero me dijo la última vez que pedí que vale el, el 2 de enero de este año que pedí, me dijo, se pidió examen psiquiátrico, sí. El loco es usted, Lick. Ese cuate está bien. Así me lo dijo. Y tenía el examen. Ya lo había pedido. No había más que enfrentar el proceso. Entonces. Ahora. Por, ah, estábamos viendo. Viendo. Eh, con respecto al código penal. La relación del exhibicionismo sexual. Exhibicionismo sexual. Artículo 188. Código penal. Quien ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad, ahí está encuadrado eso, puede ser sancionado con una pena de 3 a 5 años. ¿Es desjudicializable este delito? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Es desjudicializable la otra falta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Realmente con una buena defensa esta persona 
eh, se pueden desjudicializar, solo que lógicamente en la primera declaración, en la primera declaración, esta persona va a quedar ligada por, los, por una falta y por un delito. La falta en este caso, la ley de protección animal, el exhibicionismo, pero que puede ser desjudici desjudicializado por los mecanismos que ya vimos. Eh, Luis Fernando Carías nos dice sobre la pregunta que se lanzó sobre el video de la cabra. El video menciona que hubieron unas niñas que pastoreaban a otros animales y dice que hay varios testigos. Ajá. Ok, pero hay varios testigos. ¿Y qué? Eso no le, eso no le levanta eh, la presunción de inocencia. Ya, di, ya de, quedamos claros cuándo es que se levanta esa, esa inocencia de una persona porque el, nuestra constitución regula a toda persona. Es inocente, no regula... No regula que si hay testigos que lo vean haciéndolo, no. Y, como les digo, en el caso mío, yo me dedico a yo me dedico a la defensa. Y como les digo, he visto culpables eh, que salen de un debate como, como inocentes. Y también he, he visto inocentes salir como culpables. Yo soy de la opinión, bueno, eso no lo inventé yo. Es un, hay un aforismo que dice que es mejor un culpable en la calle que un inocente guardando prisión, pero respeto la forma de pensar de cada uno en este caso como les decía sí es desjudicializable en este caso sí es desjudicializable y qué aprendimos eh, de esto hoy qué es eh, qué, cuáles son las medidas desjudicializadoras aprendimos qué es la acción penal, eh, qué es la acción pública, acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal vimos cuáles son las de, eh, de esto y yo creo que no, esta semana les voy a subir un par de casitos y con preguntas similares porque así hago yo mis exámenes. Una que otra preguntita, Ay, ¿qué es la acción pública? O sea, muy, a mí se me hace, eh, en, un examen, en un examen así, eh, se me hace muy, yo lo que necesito es que ustedes analicen, pero analicen utilizando su ley, porque eso es lo que van a hacer. Re otra recomendación ante los casos que ustedes que se les ponga, ante los ejercicios ante el estudio del derecho, ustedes piensen como abogados, dejen de pensar como estudiantes, solo en ganar puntos porque a mí, lo digo con, con respeto pues resulta que ahora, todos se ofenden si no sacan 20 sobre 20 cuando en un examen presencial muchos no superaban ni, ni los 8 o 10 puntos sobre 20, ahora si alguien ay, pero de verdad si quiere, si quiere cortar las venas por eso realmente una nota no le da nada el asunto es que ustedes, ustedes van a estar ante esas situaciones que yo le estoy poniendo, que una persona le dice, mire, fíjese que y lo, se los dice a sus papás, o sea, pues, un, un padre o una madre no abandona un hijo porque una, disculpen la expresión, porque una pendejada, van a acudir a ustedes y les van a decir, fíjese que mi hijo está detenido, lo están acusando de violación de un menor de edad. Solo desde ahí, automáticamente ustedes deben de pensar, esto no tiene medida sustitutiva, ¿por qué?, ¿Cuáles son los delitos que sí tienen y los que no tienen medida sustitutiva? Artículo 264, donde, donde dice sustitución, hasta abajo en, en numeral, pues dice, no podrá darse eh, este beneficio. Ah, y ahí están los delitos que tienen y no tienen medida sustitutiva. Entonces, eh, violación de menor de edad no tiene violación, no tiene medida sustitutiva, pero siempre hay que buscar la forma de hacer una defensa eh, adecuada. Así es que vamos a verificar que todavía no me sirven los horarios de memoria siendo las 14.15 dan, damos por finalizada esta clase mis estimados, espero, deseo es mi intención que ustedes pues hayan aclarado hayamos aprendido algo hoy y vamos a seguir, hay bastante derecho procesal penal y bastante el resto del semestre y les van a venir ejercicios que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esto para que cuando les venga el examen no quiero esas sorpresa de... no, yo lo que quiero es una emoción por decir no, entonces si no me viene a este lado, es solo que les recuerdo que el que maneja procesal penal es porque ya maneja derecho penal, estamos por eso estamos hablando de delitos les preguntamos qué delito cometió bueno, nos vamos ahí tiene que encuadrar bien. Entonces, repasen su penal, su procesal penal, tienen que estudiarlo. Ah, no veo más participaciones, así es que no habiendo más que hacer constarse por finalizar la presente clase, diciéndole que eh, se encuentren bien. Eh, la próxima semana nos vemos. Ya no pasé la última diapositiva. Espero que, que se encuentren muy bien y por favor a estudiar, estudiar, sigan estudiando, estén al pendiente de las noticias porque normalmente los casos que voy poniendo son de situaciones que se dan durante la semana en nuestra sociedad guatemalteca. 
un gusto haber compartido con ustedes. Quedamos pendientes para la próxima semana. Ya en el link están subidos y lo, tanto las diapositivas como el videito que vimos el día de hoy. Un gusto saludarlos, que se encuentren muy bien. Buenas tardes.